हेलो रिवन गुड इवनिंग स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टेडियम में आज के इस वीडियो में बात करेंगे इकोनॉमिक्स के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 फाइव क्वेश्चन के बारे में जो कि आने वाले बिहार एस आई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है फ्रेंड्स क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूँगा वो काफ़ी चुनिंदा प्रश्न है और इससे पहले मैंने आपको ऑलरेडी फोर्थ पार्ट तक कंप्लीट कराया था अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आप वहाँ से सारे पार्ट्स को जरूर देखें ठीक है तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने क्वेश्चंस को बाइलैंगल रखा है आपके डिमांड के ऊपर और अगर आप इंग्लिश को प्रीफर करते हैं तो राइट साइड में देखिएगा और अगर आप हिंदी को प्रीफर करते हैं तो मेरे साथ लेफ्ट साइड में फॉलो कर सकते हैं तो चलिए बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन हमारे ये कह रहा है कि सेबी संबंधित है ठीक है फ्रेंड्स यानी कि आपको यहाँ पर यह बताना है कि सेबी का जो संबंध है इसका फुल फॉर्म है वो क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर ठीक है फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं सेबी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी इसकी स्थापना 12 अप्रैल उन्नीस को की गई थी ये पॉइंट याद रखेंगे कभी कभी ये पूछा जाता है फ्रेंड्स इसे किस वर्ष यानी कि कब जो है इसको वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था तो मैं आपको बता दूं कि 30 जनवरी उन्नीस को एक अध्यादेश के द्वारा इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था इसका हेडक्वार्टर यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है इसका मुख्यालय मुंबई में तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है ठीक है फ्रेंड्स तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन सेकंड ये है कि घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ है ठीक है फ्रेंड्स घाटे की वित्त व्यवस्था का क्या अर्थ होता है इसका राइट आंसर है ऑप्शंस नंबर डी यानी कि सरकारी व राजस्व प्राप्ति ऑप्शंस डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि घाटे की वित्त व्यवस्था में होता क्या है तो घाटे की वित्त व्यवस्था वित्त प्रबंधन की एक ऐसी क्रिया होती है जिसके द्वारा सरकार बजट के घाटों को ऋण लेकर या फिर अधिक नोट प्रकाशित करके पूरा करती है तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता क्लियर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या कह रहे हैं स्टॉक लाभांश को किस रूप में जानते हैं ठीक है फ्रेंड्स स्टॉक लाभांश को किस रूप में जानते हैं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी फ्रेंड्स लाभांश की बात की जाए तो बोनस हम लोग को मिलता है तो वो क्या होता है बोनस शेयर जो है वो स्टॉक लाभांश के रूप में कह सकते हैं ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है ठीक है फ्रेंड्स ऑप्शन डी विल भी करेक्ट आंसर देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर फोर में क्या कह रहे हैं कि मूल्यांकन की कौन सी इकाई पेपर गोल्ड के नाम से जानी जाती है तो पेपर गोल्ड के नाम से जानी जाती है वो मूल्यांकन की कौन सी इकाई है तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि एस डी आर ठीक है फ्रेंड्स एस डी आर का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लिया था तो सबसे पहले आपको एस डी आर का फुल फॉर्म पता होना चाहिए स्पेशल ड्राइंग राइट्स ठीक है फ्रेंड्स और मैं आपको बता दूँ कि ये होता है क्या तो एस डी आर या फिर पेपर गोल्ड जो होता है फ्रेंड्स आई एम एफ के मूल्यांकन की एक इकाई है आई एम एफ मैंने यहाँ पर बात की इन इंटरनेशनल मोनिट्री फंड अब आपको नीचे कमेंट करके फ्रेंड्स आई एम एफ के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे आपको नीचे कमेंट्स करके बतानी है ठीक है एक चीज़ मैं आपको और क्लियर तो फ्रेंड्स जो एस डी आर है इसको क्या कहा जाता है इसे राष्ट्रों की मुद्रा भंडार भी कहा जाता है यानी कि राष्ट्रों की मुद्रा का भंडार के नाम से भी इसे जाना जाता है क्लियर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फाइव ये है कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की जो संकल्पना प्रस्तुत किसने की थी यानी कि की गई थी किसके द्वारा की गई थी जो फाइव ईयर प्लान कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में किसके द्वारा प्रेजेंटेड किया गया था यह आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यानी फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू उस वक्त के ये प्रधानमंत्री थे और मैं आपको बता दूं कि भारत में जो पांचवी पंचवर्ष योजना के संकल्पना ली गई थी वो जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं क्यों की गई थी तो क्योंकि फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू थे वो सोवियत संघ के अर्थव्यवस्था से काफ़ी प्रभावित थे विशेष रूप से प्रभावित थे जिस वजह से उन्होंने ये योजना की आधारशिला रखी हुई थी ठीक है आई होप कि आप ये चीज समझ चुके होंगे तो यहां पे राइट आंसर में क्या ऑप्शन नंबर बी जे एल एन क्लियर अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मुद्रा स्फीति में सबसे अधिक फायदा किसे होता है मुद्रा स्फीति में सबसे अधिक फायदा किसे होता है तो यहां पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि रेडी को ठीक है फ्रेंड्स ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मुद्रा स्फीति की जो अवस्था होती है उसमें क्या होता है कि वस्तुओं का जो मूल्य होता है वो बढ़ जाता है लेकिन मुद्रा का जो क्रय शक्ति होता है वो कम हो जाता है जिसके कारण क्या होता है कि इस स्थिति में जो ऋणी होते हैं उनको फायदा होता है और साथ ही साथ जो लेनदार होते हैं उनको हानि होता है आई होप कि आप ये चीज़ समझ चुके होंगे और यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्लियर
ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि बैंकिंग क्षेत्र में ठीक है फ्रेंड्स बैंकिंग क्षेत्र में सी जो होता है इसमें सी का पूर्ण रूप क्या होता है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपने कई बार भी देखा भी होगा तो बताइए फ्रेंड्स सी जो है इसका इसमें सी किसके लिए स्टैंड होता है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि कोर ठीक है फ्रेंड्स जिसको हम लोग क्या कहते हैं सी बी जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे ठीक है फ्रेंड्स तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है अगला प्रश्न ये बनता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है ठीक है फ्रेंड्स भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्विक जो करण है इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर जो कि बिल्कुल करेक्ट है सी यानी कि दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना ऑप्शन सी यहां पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि भारत के अधिकतर बेरोजगारी है ठीक है फ्रेंड्स की भारत में जो बेरोजगारी वो अधिकतर किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलती है तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी फ्रेंड्स संरचनात्मक अब ये संरचनात्मक बेरोजगारी होता है क्या मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ देखिए संरचनात्मक संरचनात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी होता है जो अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक बदलाव के कारण उत्पन्न होता है आई होप क्या आप ये चीज़ समझ चुके होंगे और यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ठीक है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला प्रश्न ये बनता है कि सामान्य जो कीमत स्तर में बढ़ोतरी निम्नलिखित में से किस या फिर किन कारण या कारणों से होती है आई होप कि क्वेश्चंस को आप समझ चुके होंगे और क्वेश्चंस हमारा ये कह रहा है कि जो सामान्यतः कीमत स्तर में जो बढ़ोतरी होती है वो किस कारण से होती है तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा यानी कि उपयुक्त सभी द्रव्य की पूर्ति में वृद्धि और उत्पादन के समग्र स्तर में गिरावट और प्रभावी मांग में वृद्धि इन तीनों के कारणों की वजह से होता है तो राइट आंसर हमारा होगा ऑल सुटेबल बिल्कुल डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है ठीक है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशकवाद का के आर्थिक आलोचक थे तो बताइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा इस करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि डी यानी कि एक दो तीन ठीक है फ्रेंड्स दादा भाई नरोजी जी सुब्रमण्यम अयर और आर सी दत्त तीनों थे अब मैं आपको बताता हूँ क्यों देखिए दादा भाई नरोजी आधुनिक भारत में प्रथम ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो कि लिखा था और इनके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से आपको पता होगा ठीक है और साथ ही मैं आपको बता दूँ इंग्लैंड डेब टू इंडिया और साथ ही साथ एक और था ऑफ द कॉमर्स ऑफ इंडिया इत्यादि जो लेख लिखे गए थे फ्रेंड्स इनके माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था का ब्रिटिश शासन द्वारा किए जा रहे दोषपूर्ण और घातक दोहन को उजागर और प्रमाणित किया गया था तो ये तरीके से कह सकते हैं कि जो काफी अच्छे तरीके से आलोचना की गई थी इन तीनों के तरह यानी कि इन तीनों लोगों के द्वारा की गई थी अलग अलग बुक्स के द्वारा ठीक है तो राइट आंसर हमारे यहां पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा तो यह चीज आप याद रखेंगे ऑप्शन डी विल भी करेक्ट आंसर वन टू थ्री ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारे ये बनता है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यता है जहाँ पर आपको ये बताना है यानी फ्रेंड्स आपको ये बताना है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य मैंने आपको कई बार बता चुका है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी वो होता है फ्रेंड्स कि जहाँ पे काम तो दो लोग का है लेकिन वहाँ पे एक्स्ट्रा लोगों को काम में लगाया जा रहा है और वहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ नंबर बढ़ा दिए जाते हैं लेकिन जो लोग होते हैं जो दो लोग अपने पूरे इफर्ट को लगा करके उस कार्य को कर सकते थे लेकिन जहाँ पर तीन लोगों लगा चुके हैं और वो क्या करेंगे अपने कार्य क्षमता को अपने जो इफर्ट होगा उनको कम कर देंगे ठीक है और इसी को कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर इसको छिपी हुई बेरोजगारी भी कहा जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर राइट आंसर रखा होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि सही है ठीक है फ्रेंड्स तो क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ लीजिए उसके बाद बताएं कि यहाँ पे कौन सा जो कथन है वो सही है फर्स्ट और सेकंड पॉइंट्स को पढ़ना है उसके बाद राइट आंसर आपको बताना है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूल उल हक ने किया था बिल्कुल करेक्ट है आपको पता भी होगा कि मानव विकास सूचकांक की जो अवधारणा दी गई थी वो महबूब उल हक ने दी थी और ये कहाँ के थे तो एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे ठीक है फ्रेंड्स तो ये चीज़ आप याद रखेंगे क्लियर तो पहला पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है सेकंड पढ़ के देखते हैं क्या कह रहा है कि पहला मानव विकास सूचकांक वर्ष उन्नीस सौ में जारी किया गया था क्या ये पॉइंट
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है अगला प्रश्न ये बनता है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि भारतीय सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर ठीक है फ्रेंड्स ओके आगे बढ़ते हैं अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को लाइक जरूर करेंगे ठीक है चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है तो भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करने का जो दिया गया जिम्मा वो है नीति आयोग का ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है ठीक है फ्रेंड्स और नीति आयोग के बारे में आप सभी लोगों को पता है इसमें तो मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है चलिए आगे देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि मुख्यतः गरीबी अनुमूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से बीस सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था तो आपको ये बताना है फ्रेंड्स कि बीस सूत्री जो कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था वो किस प्रधानमंत्री ने स्टार्ट किया था तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो कि डी यानी फ्रेंड्स इंदिरा गांधी ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इंदिरा गांधी ने बीस सूत्री कार्यक्रम स्टार्ट कब किया था उन्नीस ईस्वी में ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे ठीक है फ्रेंड्स और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं फ्रेंड्स ये जो बीस सूत्री कार्यक्रम 1975 में स्टार्ट किया गया था इसमें पुनर्संरचना भी की गई थी उन्नीस में उन्नीस में और लास्ट बार 2006 में और अभी जो वर्तमान में जो लागू है वो दो हजार छह सूत्री का सॉरी बीस सूत्री कार्यक्रम लागू किया गया क्लियर अब मैं आपको बता दूं कि इस जो कार्यक्रम था इसका मेन पर्पस क्या था तो इसका मेन पर्पस था फ्रेंड्स कि पिछड़े और जो निर्धन व्यक्ति है उनके जीवन स्तर में सुधार करना और इसका जो उद्देश्य स्टार्ट किया गया था ये कहा गया था कि गरीबी अनुमूलन करना होगा जीवन स्तर में सुधार करना होगा और सुशिक्षित जो और साथ ही साथ जिम्मेदार नागरिक को बनाना होगा और इसके अंतर्गत फ्रेंड्स ये कहा गया था कि गरीबी अनुमूलन किया जाएगा जीवन स्तर में सुधार किया जाएगा और साथ ही साथ सुशिक्षित और जिम्मेदार नागरिक बनाया जाएगा तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि बीस सूत्री कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था उन्नीस में स्टार्ट किया गया था ठीक है फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य के सियोपुर जिला को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है तो बताए फ्रेंड्स कि भारत का इथोपिया किस राज्य के जिला है जो सियोपुर जिला इसको कहा जाता है तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी मध्य प्रदेश ठीक है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा क्योंकि फ्रेंड्स यहां पर प्रत्येक वर्ष कुपोषण के कारण कई बच्चे की मृत्यु होती है जिस वजह से भारत का इथोपिया इसे कहा जाता है आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था बताइए अंत्योदय जो कार्यक्रम था इसका मेन पर्पज क्या था इसका उद्देश्य क्या था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना ठीक है फ्रेंड्स ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर अब यहां पे बात करते हैं कि अंत्योदय जो कार्यक्रम था इसको स्टार्ट कब किया गया था तो 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को का स्टार्टिंग किया गया था और प्रारंभ में इसमें बात की गई थी कि 25 के जी प्रति माह प्रति परिवार को अनाज दिया जाएगा लेकिन फ्रेंड्स इसको बाद में यानी कि 2002 में इसको चेंज करके 25 के जगह पर पैंतीस कर दी गई थी ठीक है पैंतीस के प्रति जो कि परिवार को दिया जाने लगा था ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि कुटीर ज्योति योजना संबंधित है और ये फ्रेंड्स इतना ज़्यादा दोनों क्वेश्चंस फेमस था ऊपर में जो हम लोगों ने देखा अंत्योदय अन्य योजना और साथ ही साथ ये जो कुटीर ज्योति योजना है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चीज़ को आप याद रखेंगे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी फ्रेंड्स ग्रामीण क्षेत्रों में जो विद्युतीकरण से संबंध रखता है यानी कुल मिलाकर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से संबंध रखता है तो राइट आंसर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ठीक है फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट्स को पढ़िए और उसके बाद बताइए कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा ठीक है चलिए एक एक करके देखते हैं पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आई का वार्षिक प्रकाशन है क्या ये करेक्ट है जी फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट है इसमें कोई दिक्कत नहीं है यानी कि आई के द्वारा ही वर्ल्ड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट जारी किया जाता है ठीक है अब यहाँ पे बात किया गया है कि आई का फुल फॉर्म क्या है तो आई का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कभी कभी तो आप इसको याद रखेंगे इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ये भी करेक्ट है फर्स्ट पॉइंट भी करेक्ट था थर्ड पॉइंट में क्या करें कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जिसकी स्थापना उन्नीस में की गई थी ये पॉइंट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखेंगे ठीक है फ्रेंड्स तो यहाँ पे कह सकते हैं कि तीनों का तीनों पॉइंट्स बिल्कुल करे
ग्रेट ब्रिटेन ठीक है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है कब स्टार्ट किया था 1956 में ठीक है फ्रेंड्स याद रखिएगा द्वितीय पंच योजना में आपको पता है कि द्वितीय पंच योजना में भारी उद्योग की स्थापना पर जोर दिया गया था और उसी के अंतर्गत इसको स्टार्ट किया था साथ साथ भिलाई और पुका जो रावल केला है ठीक है लेकिन बोकारो जो था वो ती, तीसरे पंच योजना में स्टार्ट किया था ये पॉइंट याद रखेंगे लेकिन मैं आपको बताना ये चाहता था फ्रेंड्स जो भिलाई है वो किस देश के सहयोग से स्थापित किया था तो सोवियत संघ यानी कि जिसको वर्तमान में रूस कहते हैं और साथ ही साथ अगर बात करें राहुल केला तो राहुल केला जो वो पश्चिम जर्मनी से स्टार्ट किया गया था सहयोग से क्लियर और बोकारो का मैंने आपको बताया तो बोकारो जो है वो भी सोवियत संघ से ही स्टार्ट किया गया था तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं क्लियर ऐसा जरूरी थोड़ी है कि मैं आपको दुर्गापुर के बारे में बता रहा हूँ तो दुर्गापुर ही पूछा जाए तो जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया वो भी हो सकता है कि पेपर में देखने को मिल सकता है तो इसीलिए बोलता हूँ कि आप ध्यान से सुना कीजिए ठीक है अगला पॉइंट देखिए क्या करें कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का योगदान क्या होता है बताइए फ्रेंड्स जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है उस वक्त जो राष्ट्रीय आय होता है और उस राष्ट्रीय राष्ट्रीय आय का तृतीय क्षेत्र में योगदान क्या होता है वो भी बढ़ता जाता है ठीक है फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हमारे राष्ट्रीय आय में सबसे जो बड़ा योगदान होता है वो थर्ड सेक्टर का होता है यानी कि तृतीय क्षेत्र का ही होता है जिसको सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं ठीक है तो यहाँ पर क्या होता है कि वो बढ़ता जाता है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है क्लियर आगे बढ़ते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है अगला क्वेश्चन ये बनता है कि ग्रामीण गरीब गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने का समर्थन किसने दिया था वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए फ्रेंड्स पूरा मॉडल जो अपनाने का समर्थन किया गया था किसके द्वारा किया गया था इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम ठीक है सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स ये पूरा जो आप देख रहे हैं पूरा का फुल फॉर्म क्या होता है तो पूरा का फुल फॉर्म है प्रोवाइडिंग अर्बन एमनेस्टीज इन रूरल एरियाज ठीक है आई रिपीट प्रोवाइडिंग अर्बन एमनेस्टीज इन रूरल एरियाज आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और फ्रेंड्स जो ए पी जे अब्दुल कलाम है इनके द्वारा जो विजन ट्वेंटी ट्वेंटी जो दिया गया था उसी योजना के अंतर्गत इसको जो कि मॉडल प्रस्तुत किया गया था तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा याद रखेंगे क्लियर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए फ्रेंड्स और साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा क्लियर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आय है राष्ट्रीय आय क्या होता है यानी कि नेशनल इनकम का संबंध किस है इनमें से ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखना चाहे तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है यानी कि उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाय ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है ठीक है फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि राष्ट्रीय उत्पाद होता क्या है तो किसी देश के नागरिकों द्वारा किसी दी हुई समय अवधि सामान्यतः एक वर्ष लिया जाता है यानी फ्रेंड्स दी हुई समावधि में यानी कि एक वर्ष में उत्पादित कुल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है उसी को कहते हैं राष्ट्रीय आय आई होप कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है ठीक है फ्रेंड्स तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ट्वेंटी फाइव काफ़ी अच्छे लगे होंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और नॉलेज आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी न्यू वीडियोज आए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे तो हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप वॉचिंग कीप लर्निंग हैव अ गुड डे